വെൽക്കം ടു കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് ഇന്ന് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ടൈട്രേഷൻസ് ആണ് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വേഴ്സസ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വേഴ്സസ് വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് വീക്ക് ആസിഡ് വേഴ്സസ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബേസസ് വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് വീക്ക് ബേസസ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ദ വൺ ഇസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വിത്ത് ഇക്വൽ ആൻഡ് മസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നൈട്രിക് ആസിഡ് വിത്ത് ഇക്വൽ ആൻഡ് മസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വിത്ത് ഇക്വൽ ആൻഡ് മസ് ഫോർട്ടി നയൻ ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ദ സ്ട്രോങ് ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോങ് ബേസസ് നോർമലി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വിത്ത് ഇക്വൽ ആൻഡ് മസ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വിത്ത് ഇക്വൽ ആൻഡ് മാസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദെൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീക്ക് ആസിഡ് ഏതാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് വിത്ത് ഇക്വൽ ആൻഡ് മാസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ദ വീക്ക് ബേസസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് എസ് ദ ആർ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വിത്ത് ഇക്വൽ ആൻഡ് മാസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം കാർബണേറ്റ് വിത്ത് ഇക്വൽ ആൻഡ് മാസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇനി സാധാരണ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദി ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ യു ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ വാല്യൂസ് മാസസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറി വരാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഇതിന് സ്കോർ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് അതോടൊപ്പം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ബ്രീഫ്ലി റൈറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദി എബോ എസ്റ്റിമേഷൻ വിദിൻ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇതിന് വേണ്ട പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എഴുതി നൽകണം പ്രിൻസിപ്പൾ ആയി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോ എന്താണ് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ യു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് എസ് എൻ എ ഒച്ച് ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഹുസ് മാസ് ഇസ് നോൺ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ സോ യു ടേക്ക് ദ ആസിഡ് ഫ്രം ദ എയർ സോ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സോ ഹിയർ ദ സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒന്ന് ആസിഡും ഒന്നും ബേസും ആണ് രണ്ടും കൂടെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എസ് ദാറ്റ് ഇസ് സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ജോയിൻറ് ടുഗതർ ഫോമിംഗ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് എച്ച് ഓ എച്ച് ജോയിൻ ടുഗതർ ഫോമിംഗ് എച്ച് ടു ഒ സോ നമുക്കിവിടെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും എച്ച് സൈലും കൂടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുന്നത് പ്രൊസീജിയർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റേഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും എച്ച് സി എല്ലും ആണ് സോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഏതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ മേക്കിംഗ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ആണ് സോ ഏതാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ദാറ്റ് ഇസ് സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് സോ മേക്കപ്പ് ദ ഗിവൺ എൻ എ ഒച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ
വീക്ക് ബേസും സ്ട്രോങ് ആസിഡും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ യു ക്യാൻ യൂസ് ഓൺലി മീതായ ഓറഞ്ച് മീതയിൽ ഓറഞ്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വീക്ക് ആസിഡ് വേഴ്സസ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണെങ്കിലോ വീക്ക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഓൺലി ഫിനോഫ് തലൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വീക്ക് ബേസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഓൺലി മീതൈൽ ഓറഞ്ച് ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ എ വീക്ക് ആസിഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഓൺലി ഫിനോഫ് തലൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് എച്ച് സി എൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ബൂത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിനോഫ് തലിൻ ഓർ മീതൈൽ ഓറഞ്ച് ഫിനോഫ് തലിൻ ഓർ മീതൈൽ ഓറഞ്ച് ഈ ലാസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എൻ പോയിന്റിൽ എന്താണ് കളർ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഫിനോഫ് തലിൻ വാട്ട്സ് എ കളർ ചേഞ്ച് at the end point phenolphthalein anengil endana color change that is from pink to colorless if it is methyl orange golden yellow to golden yellow to orange red ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയറിൽ വരേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയറിൽ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം മേക്കിംഗ് അപ്പ് എന്താണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ബ്യൂറേറ്റിൽ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ആസിഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഏത് ആസിഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് സി എൽ ഇസ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്യൂറേ ദെൻ പിപ്പറ്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ബേസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത ബേസ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ബേസ് അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി എം എൽ എന്നെ ഓ എച്ച് എസ് പിപ്പറ്റഡ് ഇൻഡു ദ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ് ട്വന്റി എം എൽ എന്നുള്ള ആഡ് ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇസ് പിപ്പറ്റഡ് ഇൻഡു ദ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ദെൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുക്കുക ഫിന ഓഫ് ദ ലോർ മീതൈൽ ഓറഞ്ച് ബിക്കോസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാബർ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ എഴുതി എഴുതി നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടാബ്ലർ കോളംസ് വരയ്ക്കണം ടാബ്ലർ കോളത്തിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ നമ്പർ ആണ് എത്ര എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ഏതാണ് നമ്മൾ പിപ്പറ്റി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് വോളിയം ഓഫ് ഏതാണ് ബേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഇതിന് അടുത്ത കോളം നമുക്ക് ബ്യൂറേറ്റ് റീഡിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വോളിയം ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ട്വന്റി എം എൽ ആണ് സോ യു ക്യാൻ ഫിൽ ദ ട്വന്റി എം എൽ ഹിയർ ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ ബ്യൂറേറ്റ് റീഡിംഗ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ബ്യൂറേറ്റ് റീഡിംഗിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സീറോ വരെയാണ് ബ്യൂറേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ റീഡിംഗ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ ഫൈനൽ റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വോളണ്ടറിക്ക് ടൈറ്റേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്യൂറേറ്റിൽ എന്താണ് റീഡിംഗ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫൈനൽ വാല്യൂ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് വിചാരിക്കും നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു കൂടെ കൊടുത്തു ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൾസോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ സെയിം വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു നമ്മൾ വോളിയം ഓഫ് അടുത്ത കോളം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് എടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ് ആസിഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ബ്യൂറേറ്റിൽ ഫില്ല്
ഏതാണ് എച്ച് സി എൽ ആണ് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഫിനോഫ്തലിനാണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഫിനോഫ്താലിൻ എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ നമ്മൾ ടാബ്ലർ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അവർ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കാൽക്കുലേഷൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് ടൈറ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ എ ഒ എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ ആണ് സോ എന്താണ് നമ്മുടെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ എൻ ടു വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഇൻ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് വി വൺ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ എൻ ടു വി ടു എൻ ടു ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടാബ്ലർ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടാബ്ലർ കോളത്തെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് നമുക്കറിയാം വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അറിയാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് നമുക്കറിയാം വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നമുക്കറിയാം ഇനി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്ക് ആസിഡിന്റെ മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ അത് ഓൺലി അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ദോർ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ എൻ ടു എസ് വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഇൻ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട കാൽക്കുലേഷൻസിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പോകാം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എത്രയാണ് അതായത് സിക്വലൻ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് അതവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ദൻ ഇക്വലൻ മാസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എത്രയായിരുന്നു എസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ ഇക്വലൻ മാസ് ആണ് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വലൻ മാസ് ആണ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ചെയ്യാം മാസ് എത്രയാണ് എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വലൻ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇക്വലൻ മാസ് ഇസ് ഇക്വലൻ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആണ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എല്ലിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ദൻ അടുത്തത് വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് വി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ So that is equal to, we already have done it, that is 19.2, that is 19.2, that is 19.2, and that is 19.2, and that is 19.2, and that is 19.2. Now, we have done the volume of NAOH, we have already done the volume of NAOH, we have already done the volume of NAOH, we have already done the volume of NAOH, volume of NAOH, we have already done the V of NAOH, so that is equal to, 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 അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു വോളിയം ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് അറിയാം വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അറിയാം ദൻ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ എൻ ടു എസ് ഹൗ യു റൈറ്റ
sodium hydroxide. So that is equivalent to mass per liter of sodium hydroxide. We can do it again. What is the name of the name? That is normality. Normality of NaOH. We can do it again. Into equivalent mass of NaOH. That is equivalent to NaOH. So that is equivalent to normality of NaOH. Suppose it is X. Then equivalent mass of NaOH that is equivalent to 40. Multiply here. We will answer it. Then at this stage we will talk about the mass of the sodium hydroxide. Mass of sodium hydroxide in the whole of the given solution. That is the question. Estimate the mass of sodium hydroxide in the whole of the given solution. We will make the solution of 100 ml. We will make the solution. நம்க்கு தன்னிரிக்கின்ன hydrochloric acidலும் நம்மல mass per liter அனு பரண்ணிருக்கின்ன that is out of thousand அனு பரண்ணிருந்து அங்கினே அனங்கள் இப்போல் நம்மல செய்திரிக்கின்னது mass per liter sodium hydroxide எத்திரையானுலும் நம்மல கண்டு விடிச்சிரிக்கின்னது அதைது out of thousand mass per liter என்ன வரையமாம் out of thousand ml அனு நம்மல இப்போல் செய்து வெச்சிரிக்கின்னது If it is in 1000 ml, we will get x into 40. So, what about 1 ml? Out of 1 ml. So, that is equal to x into 40 divided by 1000 ml. We will make the solution 100 ml. 100 ml is equal to 100 ml. That is equal to x into 40. 40 divided by 1000 into 100. இது அண்டு நம்மில் step, அங்கினே அண்டுகில் 100 by 1000 செய்ம் நமுக்கு எந்து வெரியும் இவிடுத்து to போகும் இது நமுக்கு cancel இது போம் so that will be equal to x into 40 by 10 அண்டு so here you can add the step like this so mass of sodium hydroxide in the whole of the given solution நமுக்கு எந்து கொடுத்தாமதி x into 40 divided by 10 செய்தால் மதி. So, நம்க்கு answer இவுடைக் கிட்டும். எத்திரை அனும் கிட்டனா that much grams என்ன கொடுக்க. Then, mass per liter வெரும் நம்முடை answer வெரும் that much grams per liter என்ன விடைக் கொடுக்கனாம். இவுடை வெரும் grams என்ன கொடுக்க. Normalities வெரும் எப்பில் நம்மல இந்த values எத்திரை அனும் கிட்டனதா அப்பு நம்டு steps விடு நம்மல கம்பிலிட்டு ஐயிருக்கியானே என்த அனு கண்டு விடிக்கின்னது mass in the whole of the given solution ஆனு அங்கு நியானிகள் நம்மல் resultலேக்கு போய் எந்துக்கு நம்மல் எடுத்தேன் எதானு நம்மக்கு செய்திரிக்கின்ன normality of sodium hydroxide எத்திரையானு நம்மக்கு கிட்டிரிக்கின்ன வாலியும் நம்மல் உடுக்கொடுக்க பித்திரை stages அனும் நம்னுக் கொள்ளது இப்போது நம்மல் ஒரு experiment இவுடைக் கம்பிலிட்டாயி இனி நம்க்கு ஒன்றுரேன் examples முடு நோக்காம் estimate the mass of KOH in the whole of the given solution you are provided with a standard solution of hydrochloric acid containing 3.62 gram per liter நிருத்து நம்மல் செய்தது NOH ஐருந்து here it is KOH that is the difference then briefly write the principle and procedure within first 5 minutes எங்கு நியான் பிரின்சிப்பில் இதுதே நோக்காம். இதுக்கு என்ன நமுக்கு இன்னாத்து தந்திரிக்கின்ன பேசும் ஆசிடும் ஒன்னாம்து நம்முடு பேச் அனு கேவைச் சானு தெண்டாம் தும்முக்கு hydrochloric acid தென்னியானு சு அது ரெண்டும் குட்டு நம்முடு தாயக்கேடுத்தேடுதான் that is KOH and HCL ஒரு strong acidum strong base வானு So, potassium oxidation number plus 1 and so, we are going to join the same with the neutralization and we are going to get the reaction in the way the K and Cl join together forming KCl and the remaining H plus and OH minus that join together forming H2O. So, strong acid and strong base are going to get the H2O and the by-product in the way that so, we are going to get the product in the way that we are going to get the NaCl, here it is KCl. So, this is the principle. Then how to write the procedure? எதுக்கு தம்லான் டைட்டிட்டேனேஸ் remember that that is KOH versus HCL ஆனு So, எதானு நம்மல் making up செய்யின்டது எதானு நம்மக்கு estimate செய்யின்டது estimate the mass of KOH that is a question இதானு நம்மடு question என்று வரைந்து அதானு நம்மல் making up செய்யின்னது So, what is the product here? 
is make up the given KOH into 100 ml. Now, we have to make up the given KOH into 100 ml. So, make up that into 100 ml. That is the first stage. Beautiful always, we have acid. We have to make HCL and we have to make HCL and acid. So, we will fill it with the beer. Then, pip it out. Base is always base. We will make it up. That is KOH. 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 Then indicator is an indicator of the strong acid and strong base combination. This is strong base and this is strong acid. If we use it, we can use it as phenolphthalein or you can use methyl orange. End point is pink to colorless or golden yellow to orange red. So we repeat these stages and we repeat these stages. Making up burette is an indicator of the end point. We add the endpoint. We fill the tablet in the tablet column. Tabler kau orang, nama kita fillie, mana itu nama kita answer 19.2 ayer no. Ipan nama kita answer lagi pada masa samai itu, nama kita 19 anu jari kita nama kita answer. Dah itu nama kita volume of the acid nama kita 19 ayer no. Ini ayer nama kita ini ayer fillie, dari kita nama sedih. Ayat serial nama ada bawal dengan kodik ayat dan volume of the base ayer no. Ini ayer perut nama kita base S K O H ayer no. Nama kita boleh add itu. Then biarat kita nama kita initial and final reading initial. Apa itu zero dan ayer kium. Final reading suppose 19 ans jari kita, nampol 19 kau tu, nairta nampol 19.2 ayer no. Windom second experiment also nampol 19 ans jari kita 19 nampol ada kau tu. Then ibu ni nampol endah nu fillie endah. Ikan tu lelai volume of the acid dan ayat dan again HCl ana tu nampol ada fillie itu. Then nampol rende nampol difference initial and final nampol difference edit terida. Zero in 19, tamla difference 19, then ni ana tamla ngotek edit terido. If it is concordant, sukses sama experiment sinari value skitik ni ni ala dasa concordant dai. A value tamla final korat lek edit terido 19. Ni tamla korat ni mula ni ana korat ni tamla udah sedikit ni ana ni tamla korat ni mula korat ni ni ada kat tamla titrate terido. Ni ada sodi hidroksida ni HCl ana now it is potash hidroksida ni HCl finaftel ni ana indicator ni finaftel ni tamla bracket lek korat ni. Ini kalkulasian sila kita bawa naik tetapi ada rule. Kau yang cenderung sila ana. Entah mana nama rule anda ana is volume of KOH into normality of KOH is equal to volume of HCl into normality of HCl. Adalah nama rule. Ini ada ke kuantiti sila nama kita ada raya anda. Jadi nama kita naik tetapi kita ana volume of KOH nama kita orang India mula nama kita raya. Volume of HCl nama kita India mula ana. Normal tu fit sel, nama kita sel ni mass tanda itu ni. Ippan nama kita tanda ni kita 3.62 gram per liter ana. Nanti tu ini cari orang mat tu anda. Tapi itu value ane kita ni kita ni nama kita normal tu kan dulu. Ippan tiga quantities nama kita ni. Eda ni unknown itu lah. This is the unknown quantity. Apa eda ni estimate tu cek ni dah. Adi ni normal tu ana nama kita unknown itu lah. So normality of KO itu equal to nama dikurus ni dah ana. So that is equal to volume of HCl into normality of HCl. Whole divided by is volume of KOH. Ini adalah nama kita step. Apa yang ini dilihat kita nama pohon ini atau nama kita orang orang kandu beri kita anda normal tipe itu sila nama kita kandu beri kita. Nama adanya stage ini kita kau teri kita ada adit nama kita ini change itu adit nama kita change ini dah. First stage itu je ya. Then second stage itu dah. First stage ini kita pohon ini mana nama kita ini nama kita tanda beri kita data sila. Entah nama kita tanda beri kita mass of HCl tanda itu anda. So that is equal to 3.62 gram per liter. Then equivalent mass of HCl ni ada tu pola nama karya. That is equal to 36.5. Then normality of HCl ni, nama kita kandu beri. That is normality of HCl. That is equal to NHCl. That is equal to mass by equivalent mass. Nama dia equation same. Mana mass by equivalent mass caya. So that is equal to 3 point. Ini tiga orang, nama kita tanah value orang, nama kita dekat 3.62 divided by 36.5. Nama kita kau itu. Then ada satu stage, nama kita area mana data sana, nama kita ini kau dekat. Ini pun nama kita area mana lori, lori quantity orang, nama kita area mana kita cedah. Ini dua orang dengan mana volume of KO itu, nama kita area nama volume of KO itu. Ini tiga orang, nama kita volume of KO itu, nama kita that is VKO itu, that is equal to 20 ml. Then volume of acid HCl, nama karya V of HCl, that is equal to, itu ada 19 ml. Anak, nama kita itu ada kita naik value dalam lembaga kita itu. Ini nama kita konsen di tiada. Anak, ini tiga orang yang nama karya ini hari ini lalat itu adalah normal tip ke oleh cahana. Ini equation itu adalah, ini equation yang nama kita kau teri kita. This is the equation. Normal itu KOH sekalian itu volume of HCl into normal itu HCl divided by volume of KOH. Nampak 
അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് എഴുതാം നോർമാലിറ്റി ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് സിക്വൽ എൻ ടു വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഇൻ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് വാല്യൂസ് വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇൻ ടു നോർമാലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ദെൻ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് വോളിയം ഓഫ് കേസ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി എം എൽ ആണ് അതോടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും സപ്പോസ് ദ വാല്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കണം നോർമാലിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ എൻ എന്ന് കൊടുക്കുക വാല്യൂ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് ദെൻ മാസ് ഓഫ് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാസ് ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് പെർ ലിറ്റർ മാസ് ഓഫ് മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു ഇക്വലൻ മാസ് ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് ആണ് ഓ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു ഇക്വലൻ മാസ് ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് ഇസ് ഇക്വലൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അത് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക അതെ ഫോർ മാസ് ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദി ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ആ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എക്സ് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഔട്ട് ഓഫ് തൗസൻഡ് എം എൽ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ടെൻ ആയി മാറും സോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് മെച്ച് മാസ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദി ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് എഴുതുന്നത് എസ് മാസ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ദെൻ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് കൊടുക്കുക ദെൻ മാസ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദി ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് ഇത്രയും കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ടായി ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് സോഡിയ ഡ്രോക്സൈഡും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എഴുതുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എൻ എ ഒ ചാൻഡ് എച്ച് സിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ എ ഒ ചാൻഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ചേരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇട്ട് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വണ്ണും ആണ് സോ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എസ് പ്രോഡക്റ്റ് എസ് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ സോഡിയം ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ടുഗദർ ഫോമിംഗ് എൻ എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് ആൻഡ് ഒ എച്ച് ജോയിൻറ്റ് ടുഗദർ ഫോമിംഗ് എച്ച് ടു ഒ സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ എ ഒ എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈനസ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു മൈനസ് ആണ് ബട്ട് ബോട്ട് സോഡിയം ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ ഇത് രണ്ടുകൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സൾഫേറ്റ് അയണുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വി ഹാവ് വി റിക്വയർ ടു എൻ എ ഒ എച്ച് സോ ഇയാൾ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് വിത്ത് ടു സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള നോക്കുക ടു ജോ സോഡിയംസ് ജോയിൻ ടുഗദർ വിത്ത് സൾഫേറ്റ് അയോൺ സോ ദാറ്റ് ഫോംസ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് റിമൈനിങ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജ
നൈട്രേറ്റ് മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കെ എൻ ഒ ത്രീ ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലസ് എച്ച് ആൻഡ് ഒ എച്ച് ജോയിൻ ടുഗതർ ഫോമിംഗ് എച്ച് ടു അൻവേർട്ട് പോയിട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ മോളി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്ന എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് യു ആർ ടു ടേക്ക് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എസ് ദാറ്റ് ഇസ് കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് വരും യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് മോൾട്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഹിയർ ഓൾസോ എച്ച് ടു സി ടു ഒ ഫോർ ആണ് സോ യു ആർ ടു ടേക്ക് ടു കെ ഒ എച്ച് തേ എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന എസ് ദാറ്റ് ഇസ് കെ ടു സി ടു ഒ ഫോർ വിത്ത് ഫോർ എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് വന്നാൽ ഏതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ദെൻ ട്രൈം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് വിത്ത് വീക്ക് ബേസസ് നമ്മൾ വീക്ക് ബേസസ് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ കാർബണേറ്റിന് നമുക്കറിയാം ടു മൈനസ് ആണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് ക്ലോറിൻ മൈനസ് വൺ ആണ് സോഡിയം പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് നോക്കാം സോ സോഡിയവും ക്ലോറിനും ആണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള സോഡിയവും ക്ലോറിനും ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സോഡിയവും ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിനും ആണുള്ളത് സോ ഹി ആർ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് വിത്ത് ടു സോ ദിസ് വിൽ ബി ടു എച്ച് സി എൽ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ജോയിൻ ടുഗതർ ഫോമിംഗ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഹൗ മെനി എസ് ടു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് വാട്ടർ ആണ് എച്ച് ടു ആൻഡ് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ പ്രോഡക്ട്സും കൂടെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇനി അടുത്ത പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കാം എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ഓൾസോ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് വണ്ണും സോഡിയം പ്ലസ് വണ്ണും ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് സോ നമുക്കുള്ള പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ആൻഡ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഫോംസ് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ ആൻഡ് ഹാറ്റ് ടു ടേക്ക് ടു ഹിയർ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആണോ രണ്ട് സോഡിയം അയോൺസ് ഉണ്ട് സോ ടു എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അൻഡ് ഓൾസോ ദ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് സി ഒ ടു സെയിം ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് കം കൺസർ ദ ലാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈനസ് ആണ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ രണ്ട് സോഡിയം അയോൺസ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ എഗെയിൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഈ പൊട്ടാഷ്യം കാർബണേറ്റും എച്ച് സിയിലും ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം പൊട്ടാഷ്യം കാർബണേറ്റ് വരുമ്പോൾ മോളത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കാർബണേറ്റിൻ്റെ ചാർജ് ടു മൈനസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് വിത്ത് ടു So, you will get the answer like this as 2 KCl plus H2O plus CO2 here. And here you can multiply this with 2. So, that will be equal to uh, 2 KNO3 plus H2O and CO2. And here it is K2CO3 plus H2SO4. This becomes... Uh, this become K2SO4 plus H2O plus CO2. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നമുക്ക് സാധ്യതയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ നമുക്ക് ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ദെൻ പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഓർ യു കെൻ ഹവ് സോഡിയം ഹൈഡ
Estimate the mass of hydrochloric acid in the hall of the given solution. You are provided with a standard solution of sodium carbonate containing 5.2 gram per liter. So, we have an acid and an estimation. This is the HCL. So, that is the first uh, reagent. And the second one, that is sodium carbonate. This is the same thing. The principle is the same thing. HCL and Na2CO3. We have an acid and a base. So, HCL and Na2CO3 and sodium carbonate. We have a product. We have already know that sodium. So, you have to take 2HCL here. So, what is the product obtained? Yes, that is 2 sodium chloride and H2O and CO2. Carbonate is the product byproducts. That is H2O and CO2. So, this is the principle. What is the procedure? Procedure is that we react and titrate. That is HCl and sodium carbonate. What is the estimate? That is HCl. Estimate is not the same as we can do. So, you have to make up that into 100 ml. What is the make up? HCl is not the same as we can do. So, you have to make up to 100 ml. So, make up the given HCl into 100 ml. Then, if you have an acid and a buracle, then we will make up the same HCl. Then, we will make up the same HCl and we will fill the buracle. Then, what do we do with the pipette? What do we do with the pipette? What do we do with the base? That is sodium carbonate. Sodium carbonate is pipetted into the conical flask. Then, what is the indicator? This is a weak base. Sodium carbonate is a weak base. So, you can use only Methyl orange. You can use only methyl orange. And what is the color change at the end point? Yes, that is from golden yellow to golden yellow to orange red. Golden yellow to orange red. So how will you carry out the uh, calculations? Before that, uh, we can fill the tabular column. The tabular column will be filled in the volume of the uh, base. And first, we will put the serial number. What is the base? Is that is sodium carbonate. So you can fill that here. That is Na2CO3 in the second column. Then, we will reading the initial reading 0. And final reading, suppose we uh, have value 19.5. We will ask the burette. Our final reading is 19.5 for the first and second. You can add the values like this. Then uh, 0 and 19.5 is difference. Aana. Initial and final is difference. We will add the value of the acid. That is the acid in the, uh, value. Aana. Acid is the use of the acid. We will add the value of the HCL. We will add the value of the HCL. Again, the difference is 19.5. Here also 19.5. Same value on a kitty kin that is a concordant value in nineteen point five could do. Tabular called the mold and the number could can the other katamlana titrate that is between HCL and Na2CO3 number the video idea. The indicator and number you say this that is methyl orange. So you can add the methyl orange in bracket. So tabular called number complete the kino. Then add the number calculations like an opponent, the other Katamlana titrate the kin that is between HCL and Na2CO3. Either number calculate and HCL and calculate and so what is the equation that is volume of HCL into normality of HCL that is equivalent to volume of Na2CO3 into normality of Na2CO3. If we have to estimate it, that is HCL. So what is the principle? Volume of HCL into normality of HCL is equal to volume of Na2CO3 into normality of Na2CO3. That is the rule. What is the unknown quantity? What is the quantity? We have already done the volume of HCL. Then, normality of HCL, what is the estimate of HCL? That is the normality of HCL. This is the unknown quantity. Then, volume of sodium carbonate, that is 20 ml. That is already done with 20 ml. Then, normality of sodium carbonate, we have to add 5.2 gram per liter. That is the 
മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ദ ഓൺലി വൺ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ദറ്റ് ഇസ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് എസ് സി എൽ സോ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് എസ് സി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഇൻ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ സോ എങ്ങനെയാണ് നോർമാലിറ്റി സോഡിയം കാർബനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ മാസ് ഓഫ് ഏതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് മാസ് ഓഫ് സോഡിയം കാർബനേറ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ദൻ ഈക്വലൻ മാസ് ഓഫ് സോഡിയം കാർബനേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദൻ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം കാർബനേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ദാറ്റ് കെൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൻ ഓഫ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം കാർബനേറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു മാസ് ബൈ ഈക്വലൻ മാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദൻ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ രണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്തതാണ് വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വി എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് സോഡിയം കാർബനേറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വി ഓഫ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എം എൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്തു ദൻ വോളിയം ഓഫ് സോഡിയം കാർബനേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ട്വൻറ്റി എം എൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആണ് സോ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു എൻ എച്ച് സി എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഇൻ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ദ വാല്യൂസ് വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ നമുക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ട്വൻറ്റി എം എൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ട്വൻറ്റി എം എൽ എൻ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ സോ ഇവിടുത്തെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ മാസ് ഓഫ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു എക്സ് ദെൻ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ that can be calculated by taking x into equivalent mass of hcl so that is equivalent to x into equivalent mass of hcl is equivalent to 36.5 then mass of hcl in the whole of the given solution that is equivalent to x into 36.5 divided by 10 next to the same procedure aanu varunathu that much grams namak answer etrayano athrayum grams ennu kodukka ദൻ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എത്രയാണോ അത്രയും നോർമൽസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ദെൻ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ദാറ്റ് മച്ച് ഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ദെൻ മാസ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദി ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് മച്ച് ഗ്രാംസ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്കതനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഫോർമാറ്റേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും ചെയ്യാം ഓൾ 